赶到派出所。丁黑蛋在哪里？我带我过去。丁黑蛋这会正蹲在审讯室角落里。王老师，救命！王老师，救命啊！你跟政府解释解释，我不是投机倒把，我就是。王老师，就是他。对，满仓哥。就是这位同志啊，满仓哥，王老师关系这么野，跟公安领导称兄道弟。王老师，你救救我呀，帮我跟领导说说，我没犯罪。你确实没犯罪，我们所里同志叫你来是找你配合侦查一件事。啊、我不是抓我，我没犯罪，我没犯罪。对你没犯罪，咱们公安同志想找你了解点事。我没犯罪呀，不是要抓我呀，可吓死我了，吓死我了，我寻思我要坐牢了。庄满仓这人品性正直。他并不喜欢耍威风，所以看到丁黑檀惶恐的样子，挺不高兴的。谁让这位同志蹲墙角的？领导不是我干的，我领他进来后让他等着，他自己蹲墙角去了。领着丁黑蛋去隔壁办公室。丁大哥，你不用紧张，领导这次找你是想让你帮的忙，找你打听点事。他让丁黑檀回忆一下用两个瓷茶杯换东西的场景，这件事你没忘记吧？没忘。那两个瓷茶杯一看就很珍贵，我怎么能忘记呢？听着丁黑檀说起的回忆，庄满仓缓缓点头，明白了，明白了。确实像是有问题，那咱们得去查查看。就算有问题，恐怕也是小问题。满仓哥，你要亲自去吗？我当然要亲自去。城南是我的娘家，不过我现在调到咱县里来了。按道理来说，再去城南办案是跨界了。那这样，我给我以前的同事挂个电话，让他来配合咱们的行动。大领导也需要我配合你们的行动吗？对，你要回到那地方，把这个妇女引诱出来，然后我们再进行下一步行动。丁飞谈轻车熟路找到这户人家的楼下。王毅三人埋伏起来，换鸡毛嘞，换糖嘞，家里有鸡毛鸭绒猪皮的，有破衣烂衫臭鞋的，都能换糖，换纽扣，换糖瓷哨子，换糖瓷碗碟子楼。有个少妇出来，喂，换鸡毛的，你在我们这里吆喝什么？是不是上次从我身上尝到甜头了？这次故意来吆喝我出来？丁飞谈看到他后，顿时紧张起来，扭头冲着巷子外慌张的看，你往外看什么看？我们又不是在这里偷人，还怕让人看到呀？大妹子，谁是你大妹子？叫我女同志，我跟你说，你跟我拉关系没用，咱俩不是一个世界的人。你是哪个世界的？咱们不都是第三世界的吗？啊、第三世界呀！教员同志说，我看美俗是第一世界，中间派约本欧洲加拿大是第二世界，咱们是第三世界。你是外国人吗？不是我们第三世界的。少妇愣是被他说的无言以对。别废话，你是不是还想换我家的瓷杯子、瓷碟子？丁黑檀心虚的低下头。嗯，你害羞个什么劲？行吗？我家里还有东西跟你换，那你这里有什么好东西？我我什么东西都可以跟你换，你看看你要什么？少妇看了看，呀、啊，你有冰糖，那我换你的冰糖。他说着转身离开。不多会，少妇抱着个包出来了，他在门口往外看了看，过来，你靠过来，看看我这里是什么。少妇打开包给他看，我这里还有两个茶杯，你看，上次给你的是梅花杯子，这次是桃花杯子，桃花比梅花还鲜艳呢。怎么样？你给我几包冰糖？这桃花杯子是哪里来的？你管呢？你。他反应过来，惊恐的抬起头，干警出现在门口。丁黑蛋赶紧靠边站。我问你，这桃花杯子哪里来的？是是是我，我家的。我警告你，我们的政策是坦白从宽，抗拒从严。你现在只有一条路可以走，那就是向我们政府坦白一切。我交代，政府我都交代，是我偷不是，是我窝我拿的，拿的，拿拿东家的。一行人呼啦啦的进楼，进门看到有个老人。哎呀，小燕啊，这又是你老家来人了，怎么怎么来的是干警同志？郭家能言会道，迅速的将一切事宜说出来。小燕，这事不是真的，这事不是真的。进主卧看了看，打开一个柜子。小燕，你不是跟我说钥匙丢了吗？你怎么？柜子里面一层层的都是瓷器。老人扫了一眼后。七千五百零一次少了好几样，里面有个伟人瓷像呢。那伟人瓷像呢？让我哥要走了，同志，同志们，我哥你们认识不？他叫黄西坤，是大马公社曹原生产队的队长。这个黄西坤跟你盗窃主人家的财物有什么关系？他教我的。他说，我哥说我守着一个金库不会用，他让我偷偷倒过这些东西。我的金戒指呢？我祖上传下来的金戒指怎么也没了？还有个金坠子和一些银元，让你偷走了。里面的日记本呢？黄小燕，我认你娘！我的日记本呢？我好几个日记本呢？我卖了。有一次来了个手指的，我给卖掉了。盛大贵气的两眼发黑，你气死我了！公安同志，你们要给我做主啊！老同志，你先别难过，你说说你的笔记本是怎么回事？里面写了什么东西吗？啊，没写什么，年轻时候的往事，丢了就丢了吧。可是我的金子呢？我的金子和银元怎么办？听到这话，王毅下意识地摸了摸下巴。老爷子没敢追问日记本，应该是跟日记本里记载的七千五百零一词制作工艺有关，违反常规的行为，所以不敢让官方知道。
，装满仓，怒视黄小燕。金子在哪里？金子被我卖了，卖给金铺了。你什么时候卖的？今年过了年卖的。你这个女人呀，你怎么把我爹娘留给我的念想给卖了？你丧良心啊！老人家，你别难过，国家会为你做主的。装满仓让郭家留下陪同老人，他和城南分局的同事压着黄小燕去金铺。王毅跟着装满仓去看热闹。金铺门头不大，门口卫兵荷枪实弹。庄满仓压着黄小燕去了柜台，询问他之前出售黄金的情况，还好金戒指和金坠子依然在，这样事情比较好办。公安局由单位出面发申请书，用原价钱把金器买回来还给盛大贵老人。他们回去后把情况跟老人说了说，老人一听大为激动，冲他们敬礼道谢：“老同志，你不必感谢我们，人民公安为人民，教员同志的战士永远记得他的叮嘱，我们为人民服务。”好，好啊。然后他又失落起来。这个小燕呐、啊，她虽然手脚不干净，又爱享受，她干活挺麻利的，照顾我照顾的挺好。这下子她被抓了，我可怎么办？我不能等死吧？你没有子女，<笑>老婆带着孩子回娘家，娘家是江右山去的，他们坐驴车回去，雷惊了，连人带车一起拖进了山涧。<笑>老同志，您给保姆开资是二十五元，然后住您这里是吧？吃喝怎么解决？要不我给您找一个保姆试试？盛大贵怀疑的看向他。你也是警方的同志，这是一位人民教师，发现了你保姆有问题的就是他。本来这件事跟王老师没有一点关系，可是他为人警惕又富有正义感，协助我查破了这起案件。对，这黄小燕倒卖的两个瓷杯子在我那里，您看我什么时候给您送过来吧？既然装满仓都这么夸赞他了，他在想收这两个杯子不合适了。你这个小同志说什么话？倒卖瓷杯是黄小燕干的坏事，你正常从鸡毛换堂客手里换到的。我凭啥去从你手里要东西？不过从你做的事、说的话里，我也能看出你有高尚的品德。这样你介绍的人应该是靠得住的。你能给我介绍个保姆？我们生产队有一些妇女同志，手脚勤快又干净。我想回去帮你介绍一个，尽快帮你介绍过来。不过这事再快也得需要个两三天功夫。两三天没事，短时间内还是能够自己照顾自己。